بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب زدني علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري إمام أبو جعفر طحاوي رحمه الله عبره لديا عقيدة أهل السنة والجماعة عند نولي فديت ورهندوم إمام ابن أبي العز رحمه الله عبره لديا ولك وري لرند إرضي آه على ذا كريسي آه نام فديت فارتيل الله وي مؤمن قل مرميل فار فارخل أدرك بنبا آه الله وديا قرآن آه هي بيدم இது அல்லாஹ்வுடைய பேச்சு இந்த ரெண்டு பாடங்களை கடைசியாக நம்ம படித்தோம் அதனுடைய விளக்கங்களை இமாம் அவர்கள் கூறி முடிக்கும்போது ஒரு முக்கியமான ஒரு அடிப்படையை நமக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இங்கே இந்த கருத்துக்களை பதிவு செய்கிறார்கள் ஒலா தஸ்புத்து கதமுல் இஸ்லாமி إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تايها شاكا زايغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا عند واسهتك منب أداد عند مبتي عراود واسهتك منب أدرك بندي ولا وري بارنا لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه இந்த லானதுகுலு இதிலிருந்தே இந்த மார்க்க ஆதாரங்களை அனுக வேண்டிய முறை அந்த சட்டங்கள் வந்திருது உங்களுக்கு கவனிங்கள் முதல்ல சில விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சு கொள்வோம் அதுக்கு பிறகு உள்ளார போய் நிறைய விஷயங்களை பார்ப்போம் அல்லாஹுடைய தீனில் ஒன்று நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டிய சட்டத்திட்டங்கள் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இரண்டாவது செயல்படுத்த வேண்டிய அஹ்காம்கள் ஹுக்குமுகள் அதுபோன்று பின்பற்ற வேண்டிய ஒழுக்கங்கள் நடைமுறைகள் சரி இப்படி பல அதாவது அமைப்புகளில் அல்லாஹுடைய தீன் இருப்பதை நம்ம பார்க்குறோம் சில விஷயங்களை நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் இப்போ மார்க்கம் சொல்லுது பொய் பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுது மார்க்கம் சொல்லுது புறம் பேசாதீங்கன்னு சொல்லுது ஏன் பொய் பேசக்கூடாது அதனுடைய காரணத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன் புறம் பேசக்கூடாது அதனுடைய விளக்கத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல் கோல் மூட்டாதீங்க அதே போல் திருடாதீங்க இந்த மாதிரியான சட்டத்திட்டங்களுடைய விளக்கங்களை மனிதர்களுடைய அறிவுகளால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்படி ஒரு சில விஷயங்களை அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தில் நமது அறிவால் சிந்தித்து புரிவதற்கு சாத்தியம் இருப்பதனால அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் முழுமையாக நம்ம புரிஞ்சு தான் ஆகணும் எல்லாமே நம்முடைய இந்த அறிவுக்கு புரிஞ்சிடும் என்பதாக நினைத்து விடக்கூடாது புரியுதா எந்த விஷயத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியுமோ அந்த விஷயங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த விஷயங்கள் வெறும் நம்பிக்கை சார்ந்து மட்டும் அதாவது ஏற்றுக்கொள்வது உண்மைப்படுத்துவது ஏற்றுக்கொள்வது இந்த அடிப்படையில் இருக்கிறதோ அந்த விஷயங்களை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் நம்பிக்கை கொள்ளணும் புரியுதுங்களா 
அந்த விஷயங்களை நம்முடைய அறிவால் புரிஞ்சாதான் ஏற்றுக்கொள்வோம் புரியலைன்னா நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று நிறுத்தி வைக்கக்கூடாது அல்லது மறுத்துடக்கூடாது வித்தியாசம் புரியுதுங்களா அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தில் சில விஷயங்களை நம்மால் புரிய முடியும் புரியுதா பல விஷயங்களை நம்மால் புரிய முடியாது புரிய முடியாத விஷயங்கள் என்றால் என்ன அது அறிவுக்கு முற்றிலும் முரண்பட்ட விஷயங்களா என்றால் முரண்பட்ட விஷயங்கள் என்று யாரும் உறுதிப்படுத்த முடியாது நம்ம நம்மால் புரிய முடியல அவ்வளோதான் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது அறிவியலில் கணக்கில் சாதாரண பாமர மனிதர்களால் அந்த விஷயங்களை புரித்து கொள்ள முடியாது அவர்களுக்கு அந்த விஷயங்கள் புரியவில்லை என்பதனால அதெல்லாம் அறிவுக்கு முரணான விஷயங்கள் என்று அந்த பாமர மனிதர்கள் சொன்னால் அப்போ அவங்க ஒன்று அறிவும் இல்லை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அறிவு திறமையும் இல்லை இரண்டாவது முட்டாள்கள் பைத்தியமாகவும் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க புத்திசாலிகள் அவங்களுக்கு பேர் வைக்கிறது ஒன்றும் உனக்கு அறிவும் இல்லை இரண்டாவது அறிவாளிகள் சொல்கிறத நீ ஏற்றுக்கொள்ளவும் இல்லைன்னு சொன்னால் அப்போ நீ கடந்த இடத்த சர்வ முட்டாள் உன்னால் உனக்கு ஒன்றத்தில் பேசிய பிரயோஜனம் இல்லைம்மா அப்போ அல்லாவும் ரசூலும் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களில் பல விஷயங்கள் நமக்கு புரிஞ்சாலும் பல விஷயங்கள் நமக்கு புரியாமல் இருக்கும் புரியுதா அந்த புரியாமல் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்முடைய அறிவை கொண்டு நாம் நம்பிக்கை கொள்ளவும் ஏற்றுக்கொள்ளவும் முயற்சி செய்யணும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் நம்பிக்கை கொள்ளணும் இதற்கு மாற்றமாக அறிவால் விளங்கி கொள்ள முடியவில்லை அறிவால் புரிய முடியவில்லை அல்லது என்னுடைய அறிவு அல்லது பலருடைய அறிவு இந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள தயங்குகிறது அல்லது இதற்கு மாற்றமாக அறிவு சொல்கிறது என்று ஒரு மனிதன் அல்லாஹும் ரசூலும் சொன்னதை மறுத்தால் அவன் வழிகேட்டில் சென்று விடுவான் புரியுதுங்களா இது ஒரு முக்கியமான அடிப்படை ஏற்கனவே நம்ம பல அதாவது அமர்வுகளில் பல விஷயங்களை நம்ம சொல்லியிருந்தாலும் இன்னும் சில விஷயங்களை இமாம் அவர்கள் குறிப்பிடக்கூடிய அந்த கருத்துக்கள் மீதம் இருக்கிறதுனால தான் திரும்ப இந்த பாடத்தை நம்ம பார்க்குறோம் புரியுதா இங்கே பாருங்கள் கடைசியாக படித்த பாடத்தில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிவிட்டால் அதில் நம்முடைய அறிவை புகுத்த மாட்டோம் நம்முடைய அறிவை கொண்டு அதற்கு விளக்கம் தேட மாட்டோம் அறிவை கொண்டு விளக்கம் தேடுவது தப்பு என்று சொல்ல வரல அந்த விளக்கம் அல்லாஹும் ரசூலும் சொன்னதற்கு மாற்றமாக உங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கிறது என்று சொன்னால் அந்த மாதிரி செயலை செய்யக்கூடாது அல்லாஹுடைய சட்ட திட்டங்களை அறிவை கொண்டு சிந்திங்க மக்களுக்கு புரிய வைங்க அறிவை கொண்டு அழகிய உபதேசங்களை கொண்டு அதன் பக்கம் மக்களை நீங்கள் அழையுங்கள் ஆனால் அதே அறிவு அல்லாவுக்கு எதிராக அல்லாஹ் இறக்கிய வசனங்களுக்கு எதிராக நபி சுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன ஹதீஸுக்கு எதிராக தூண்டுமே ஆனால் அந்த செயலை செய்யக்கூடாது நமது அறிவுகளை கொண்டு அதுக்கு மாற்று கருத்துகளை சொல்லக்கூடாது மாற்று கருத்துங்கிறது ஒன்று மறுக்கிறதும் மாற்று கருத்து தான் இன்னொன்று அதற்கு வேற அர்த்தங்கள் இப்படி விளங்கி கொள்ளக்கூடாது அல்லாவுக்கு முகம் என்றால் அதுக்கு இந்த முகம்னு அர்த்தம் விளங்கி கொள்ளக்கூடாது கை என்றால் இப்படி விளங்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நம்ம மாற்று அர்த்தங்களை சொல்லக்கூடாது சரி நம்புகின்றோம் என்ற அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்ற அடிப்படையில் நம்முடைய கற்பனைகளுக்கு ஏற்ப நம்பிக்கை கொள்ளலாமா அப்படியே நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடாது அல்லாஹுவிற்கு முகம் இருக்கிறது என்றால் முகம் அந்த அளவு தான் நம்ம நம்பணும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அதற்கு நாம் விளக்க சொல்லக்கூடாது அந்த முகம் எப்படி இருக்கும் என்று நாம் கற்பனை செய்யக்கூடாது அப்போ அல்லாஹுடைய சிஃபத்துகளுக்கு கற்பனையின் அடிப்படையில் உருவங்களை கொடுப்பதும் கூடாது கற்பனைகளின் அடிப்படையில் அந்த சிஃபத்துகளை மறுப்பதும் கூடாது எப்படி அல்லாஹும் ரசூலும் சொல்லி இருக்கின்றார்களோ அப்படி லைச கமிசிலிஹி ஷை உன் இந்த அடிப்படையில் நம்பிக்கை கொள்வது தான் நம்மீது கடமை இதை கூறிவிட்டு தான் இமாம் அவர்கள் அடுத்த ரெண்டு வரியில் இங்கிருந்து தான் அந்த அடிப்படை உண்மையான அந்த அடிப்படைங்கிறது ஆரம்பமாகுது அப்போ என்ன செய்யணும் ஒரு முஸ்லீம் என்ன செய்யணும் 
فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ உங்களுடைய தீனில் உங்களுடைய இறை நம்பிக்கையில் உங்களுடைய இஸ்லாமிய பற்றில் நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால் கவனிக்கிறீங்களா இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய இஸ்லாம பாதுகாக்கிறது இந்த உலகத்தில் அவர் செய்ய வேண்டிய முதல் கடமை தன்னுடைய உயிரை பாதுகாப்பது தன்னுடைய உடலை பாதுகாப்பது அறிவு சொத்து செல்வம் இதை எல்லாவற்றையும் விட ஒவ்வொரு முஸ்லீமின் மீது முதல் கடமை என்ன அவருடைய இஸ்லாம ஈமானை பாதுகாப்பது அப்போ உங்களுடைய இஸ்லாம் ஈமான் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அதுக்கு ஒரே வழி என்ன அல்லாஹுக்கும் அல்லாஹுக்கும் அவருடைய தூதருக்கும் சரண்டர் ஆகிடும் கட்டுப்பட்டுரும் நீங்க இல்லாமன் சல்லம லில்லாஹி வலி ரசூலி பாருங்க ஒன்று அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொள்வது இரண்டாவது அல்லாஹுடைய கூற்றுகளை நம்பிக்கை கொள்வது அடுத்து மூன்றாவது ரசூலுல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொள்வது நான்காவது ரசூலுல்லாவுடைய கூற்றுகளை நம்பிக்கை கொள்வது இப்போ முஸ்லீம்களில் பல பேர் இந்த இடத்துல தான் தடுமாறுறாங்க யார் அறிவை கொண்டு மார்க்கத்தை அணுகுகிறார்களோ யார் தத்துவங்களை கொண்டு மார்க்கத்தை அணுகுகிறார்களோ குரான் ஹதீஸை படிக்கும் போது லாஜிக் ஃபல்சஃபாக்களை கொண்டு வந்து அதை விளங்குவதற்கு விளக்குவதற்கு முயற்சி செய்கிறார்களோ அவர்கள் செய்யக்கூடிய தப்பு இந்த இடத்துல தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் நீ அல்லாஹுவை நம்பக்கூடியவனாக இருந்தால் அல்லாஹ் கூறிய அத்தனை கூற்றுகளையும் ஏற்றுக்கொண்டவனாக நம்பிக்கை கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுவை நீ நம்பிக்கை கொள்வது அவனுடைய கூற்றுகள் அனைத்தையும் நீ ஏற்றுக்கொள்ளாமல் முழுமையாகாது நிறைவாகாது விளங்குச்சவங்களுக்கு நீ ரசூலை நம்பிக்கை கொண்டவனாக இருந்தால் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலேஹி வசலம் அவர்களுடைய சஹீஹான கூற்றுகள் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டவனாக நம்பிக்கை கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும் ஒரு மனிதர் சொல்றார் எனக்கு அல்லாஹுடைய விஷயத்தில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை நான் அல்லாஹுவை நம்புகிறேன் அல்லாஹோ பயப்படுறேன் அல்லாஹோ தொழுகிறேன் எனக்கு அல்லா மேல நம்பிக்கை இருக்கு பாசம் இருக்கு பயம் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனா அல்லாஹுடைய கூற்று என்று எது நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த கூற்றுகள்ல எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் இருக்கு அந்த சந்தேகம் எப்படி இருந்தாலும் சரி உதாரணமா அது அல்லாஹுடைய கூற்று தானா என்பதில் எனக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது இன்னொன்று அல்லாஹுடைய கூற்றுன்னு ஏற்றுக்கொள்கிற ஆனால் அல்லாஹுடைய கூற்றுக்கு சஹாபாக்கள் தாபியன்கள் விளங்குனாங்கல்ல அரபி மொழியில் என்ன ஒரு அர்த்தம் இருக்குல்ல அந்த அர்த்தத்தை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா அந்த அர்த்தத்தின்படி ஒத்துக்கொண்டால் அறிவுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது அறிவியலுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது யதார்த்த உண்மைகளுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது அதனால் அந்த கூற்றுகளை என்னுடைய அறிவு எப்படி விளங்குதோ என்னுடைய அறிவியல் எப்படி சொல்லுதோ யதார்த்த உண்மை எப்படி எனக்கு புரிய வருதோ அந்த அடிப்படையில் தான் நான் புரிஞ்சு கொள்வேன் சஹாபாக்கள் தாபியின்கள் அதே போல் அரபி மொழியில் இருக்கிற மாதிரி நான் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை இப்படி சொல்கிறார் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லாஹ் மேலே எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை அல்லா இருக்கிறாங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை அல்லா தான் வணக்கத்திற்குரியவன்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை புரியுதா ஆனால் அல்லாஹுடைய கூற்றில் எல்லாம் இல்லை சில கூற்றுகள் இப்போ இந்த மாதிரி மக்களுடைய பேச்சை கவனித்து தான் பல பேர் மயங்கி பல பேர் அவர்களுடைய அந்த வார்த்தை ஜாலங்களில் சிக்கி வழிகிடுறாங்க நாம் என்ன சொல்கிறோம் நீ அல்லாஹுடைய கூற்றுகளில் புரியுதா ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் எதை அல்லாஹுடைய கூற்று என்று சொன்னார்களோ நல்ல கவனிங்க அல்லாஹு தான் இதை சொல்லி இருப்பானா அப்படின்னு நீங்கள் சந்தேகப்பட்டீங்கன்னா சில பேர் சந்தேகப்படுற மாதிரி அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இந்த ரசூலு அல்லாஹ் சொன்னான் கூறினான் என்று உண்மையும் சொல்லுவார் அல்லாஹ் கூறினான் என்று அல்லாஹ் சொல்லாதது பொய்யையும் சொல்லுவார்னு ஆகிப்போச்சு 
அல்லா பாதுகாக்கணும் புரியுதா ஆனால் அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய நபி தன் மீது பொய் சொல்ல மாட்டார் அப்படி பொய்யாக அவர் இட்டுக்கட்டி எதையாவது சொன்னால் அவருக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுப்போம் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லி இருக்கக்கூடிய அந்த கூற்றை மறுத்ததாக ஆயிடும் சரியா இது ஒரு மறுப்பு இரண்டாவது சரி ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் வந்து அப்படி சொல்லலை எல்லாமே அல்லாவுடைய கூற்று தான் ஆனால் அந்த கூற்றை ரசூலும் சஹாபாக்களும் அரபி மொழியிலையும் எப்படி இருக்குதோ அப்படி நான் விளங்கிக்க மாட்டேன் எல்லாவற்றையும் இல்லை சிலவற்றை நான் என்னுடைய அறிவுக்கு ஏற்ப தான் விளங்கிக் கொள்வேன் என்று சொன்னால் இவருடைய நிலைமையும் முந்தியவருடைய நிலைக்கு நெருக்கமானது தான் புரியுதா உங்களுக்கு ஏன் அப்படின் சொன்னால் நீங்கள் அல்லாஹுவை நம்புவதாக இருந்தால் அல்லாஹுடைய அல்லாஹுவை ஈமான் கொள்வது என்ற அந்த நம்பிக்கை அல்லாஹ் கூறுகின்ற அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வதை கொண்டு தான் பூர்த்தியாகும் அல்லாஹுவை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் அல்லாஹுடைய கருத்தில் சிலவற்றுக்கு நம்ம மாற்றம் செய்யலான்னு சொன்னால் அப்போ அது ஷைத்தானுடைய வழி பின்னாடி அது நம்ம விளக்கமாக சொல்ல வருவோம் ஷைத்தான் அல்லாஹ் இல்லை என்று நிராகரிக்கலை சொர்க்கம் இல்லை என்று அவன் நிராகரிக்கலை அல்லாஹுடைய கூற்றுகளில் ஒரு கட்டளையை அவன் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தான் சஜிதா செய்யுங்கள் என்ற கட்டளையை அவன் நடைமுறைப்படுத்த ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தான் இதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்னுடைய அறிவு இதை ஒத்துக்கலை என்று மறுத்தான் புரியுதா அப்போ உங்களுடைய மார்க்கம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அல்லாஹ் இருக்கின்றான் அவன் தான் வணக்கத்திற்குரியவன் என்பதில் எப்படி உங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லையோ அது போலவே எந்த விஷயங்களையெல்லாம் ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அல்லாஹுடன் தொடர்பு படுத்தி அல்லாஹ் கூறியதாக சொன்னார்களோ அது குரானில் இருந்தாலும் சரி அல்லது அல்லாஹ் கூறியதாக நபிசுல்லா அலி சொல்லம் கூறி அது ஹதீஸ் குதுசியில் சகிகான அறிவிப்புகளை கொண்டு இருந்தாலும் சரி புரியுதுங்களா அந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளவும் செய்யணும் நம்பிக்கை கொள்ளவும் செய்யணும் அப்போ ஏற்றுக்கொள்வது நம்பிக்கை கொள்வது என்பதனுடைய உண்மை கருத்து என்ன நீ வழங்குற மாதிரி அல்ல நீ என்ன சொல்கிற ஏற்றுக்கொள்கிறோம் நம்பிக்கை கொள்கிறோம் என்று கூறிவிட்டு அதில் சிலவற்றுக்கு மாற்றமான அர்த்தத்தை சொல்கிறாய் அதில் சிலவற்றுக்கு மாற்றமான அர்த்தம் அதாவது எந்த அர்த்தத்தை அல்லாஹும் அல்லாவுடைய ரசூலும் நாடவில்லையோ சஹாபாக்கள் நாடவில்லையோ எதற்கு அந்த அர்த்தம் அரபி மொழியில் இல்லையோ அந்த அர்த்தத்தை உன்னுடைய அறிவை வைத்து லாஜிக்கை வைத்து தத்துவத்தை வைத்து நீ விளக்கமாக உள்ளார கஷ்டப்பட்டு புகுத்த பார்க்குற புரியுதா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இதை நீ விடாத வரைக்கும் இதை நீ விடாத வரைக்கும் இதை நீ விட்டுட்டு அல்லாஹுடைய கூற்றை முழுமையாக நான் நம்பிக்கை கொள்கிறேன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அதில் என்னுடைய அறிவை நுழைக்காமல் என்னுடைய கற்பனையை நுழைக்காமல் என்று நீ வருகின்ற வரைக்கும் உன்னுடைய இஸ்லாம் இஸ்லாமாக இருக்காது புரிஞ்சிச்சா அதே போல தான் இரண்டாவது இன்று இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை மாதிரி இன்று என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டு வகையான கூட்டம் ஒரு கூட்டம் யார் ரசூல் சுல்லா அலி சுலாம் அவர்களை நம்பிக்கை கொள்கிறோம் அவங்க மேலே எங்களுக்கு பாசம் இருக்குது எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவர்களுடைய மார்க்கத்தில் அவர்கள் சொல்லாததையெல்லாம் மார்க்கமாக உள்ளார கொண்டு வந்து திரிஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க புரியுதுங்களா அமல்கள் சார்ந்த விதத்து செய்கிறவங்களைப் போல் மௌலூது மீலாது கத்தம் ஃபாத்தியா இந்த மாதிரி அனாச்சாரங்கள் செய்யக்கூடியவர்களைப் போல் இன்னொரு கூட்டம் யார் ரசூல் மிஸ்ல்லா அலி சில மேலே பாசம் இருக்குது முகபத்து இருக்குது அதை பற்றிலாம் அவங்க பேச மாட்டாங்க ஏன்னா எப்போதுமே அவங்க உள்ளே வந்து வறண்டு போயிருக்கும் எங்களுக்கு ரசூல்லா மேலே ஈமான் இருக்குது எங்கள் ஈமான் ரொம்ப பவர்ஃபுல் நாங்கள் ஹதீஸை கரெக்டாக பின்பற்றுவோம் ஹதீஸ் தான் எங்களுக்கு மார்க்கம் குரான் வஹி தான் எங்களுக்கு மார்க்கம் ரசூலுல்லா சொன்னதை நாங்கள் மீற மாட்டோம் எல்லாத்தையும் பிதாத்து 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 பிதாத்துன்னு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த மக்களுடைய முரண்பாடு எங்கே வருது அப்படின்னு சொன்னால் எப்போது அவர்கள் தங்களுடைய அறிவுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து தங்களுடைய தத்துவத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து எதிரிகள் இஸ்லாமின் மீது செய்யக்கூடிய ஆட்சேபணைகளை கண்டு பயந்து போய் அவங்களிடத்துல தர்க்கம் செய்யும் போது அவங்களிடத்துல வாதம் செய்யும் போது அவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு சரியாக பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறும் போது 
அப்போ இவங்க தலைகீழ குப்புற பல்ட்டி அடிப்பாங்க அடிச்சுட்டு இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா எப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு இக்கட்டான நிலைக்கு வந்துட்டாங்களோ அப்போ உடனே இவங்க நினைப்பாங்க எப்படி ஆஹா இப்படி ஒரு கேள்வி மாற்றார்கள் மூலமாக இஸ்லாத்தின் மீது கேட்கப்பட்டுருச்சு இஸ்லாம் எவ்வளவு கலங்கம் இல்லாத மார்க்கம் பரிசுத்தமான மார்க்கம் சரி இந்த மாதிரி பல விஷயம் அறிவுக்கு ஒத்துக்காத விஷயம் இருக்கிறதுனால தானே கேள்வி வருது இதெல்லாம் நம்ம இஸ்லாமை விட்டு வெளியே எடுத்துட்டோம்னா இதெல்லாம் இஸ்லாமை விட்டு வெளியே எடுத்துட்டா இஸ்லாம் பாதுகாக்கப்பட்டுருமே அப்படின்னு ஷைத்தா இவர்களுக்கு வகி ஓத சரி அதை முஸ்லீம் மக்களுக்கு மத்தியில் நேரடியாக சொன்னால் நீ இவங்க காஃபிருங்கிறத ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் நான் இந்த ஹதீச ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு ஒருத்தர் நேரடியாக மறுத்தா ஈஸியாக காஃபிருன்னு அவங்கள சொல்லிடலாம் விளங்குதுங்களா இல்லையா அப்போ என்ன செய் செய்கிறது நேரடியாக ஹதீசுகளை மறுத்துட்டா வேணா அதாவது இஸ்லாத்துக்கு வெளியில் உள்ள மக்கள்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கிடலாம் முஸ்லீம்கள்கிட்ட இவங்க ஹதீசை மறுக்கிறாங்கப்பா ஹதீசை மறுக்கக்கூடிய காஃபிர்னு சொல்லி நேரடியாக முஸ்லீம்கள் பாவர மக்கள் புரிஞ்சு கொள்வாங்க ஏன் தங்களை சேர்ந்திருக்கக்கூடிய தங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸு தங்களை விட்டு வெளியே போயிடுவாங்க அப்போ என்ன செய்கிறது அங்கே தான் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த ஐடியா அவங்களுக்கு வருது ஹதீஸ்ன்னு ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு பிறகு மறுத்தா தான் தப்பு ஹதீஸ்ன்னு ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு பிறகு மறுத்தா தான் தப்பு நம் என்ன இப்போ செய்யணும் ஹதீஸ்ன்னு சனது இருந்தாலும் கூட யாரும் எங்கேயோ தப்பு பண்ணி ரசூலுல்லா சொல்லாததை சொன்னதாக உள்ளார நுழைச்சிட்டாங்க எங்கள் அறிவிப்பு கரெக்டாக இருக்குது ஹதீஸ்களை எப்போது ஒன்று சேர்க்கப்பட்டதோ அந்த நேரத்திலேயே இந்த ஹதீஸ் வந்து எழுதப்பட்டுருச்சே பதியப்பட்டுருச்சே ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு பிறகு புதுசாக ஹதீஸ்னு முளைக்குது ஹிஜ்ரி இரநூறுலேருந்து முந்நூறுக்குள்ளாரையே புகாரி கேட்டார் புகாரி புகாரி தன்னுடைய உஸ்தாதுகிட்ட கேட்டார் உஸ்தாதுடைய உஸ்தாது அடுத்த உஸ்தாது அப்புறம் ரசூலுலான்னு தெளிவாக ஆகிடுச்சு ஒருத்தர் மட்டும் இல்லையே இந்த மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான பேர் இதை ஹதீஸ் ஏற்றுக்கிட்டாங்களே ரசூலுல்லா சொல்லியே இருக்க மாட்டாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையே எப்படி ரஸ் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரசூலுல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் சொல்லி இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா ஒருத்தர் சொல்லலை பல பேர் சொல்கிறாங்க ஒரு கிதாபில் இல்லை பல கிதாபில் இருக்குது பல இடங்கள்லேருந்து வருது அப்போ யார் நுழைச்சிருப்பாள் சரி அப்படி ஒருத்தர் நுழைச்சிருந்தானா அவர் யார் இந்த நாலு பேரில் யார் நுழைச்சிருக்கிறது சஹாபி நுழைச்சாரா தாபியை நுழைச்சாரா திருமுழ தாபி நுழைச்சாரா அல்லது புகாரி நுழைச்சாரா அப்படி புகாரி நுழைச்சாருன்னு சொன்னால் அப்போ அவருடைய எந்த அதிசயமே ஏற்றுக்க முடியாது அல்லது புகாரிக்கு பிறகு வந்த காலங்களில் இந்த கிதாபு அடுத்தடுத்து பதிவு செய்யப்பட்ட காலங்களில் யார் நுழைச்சாங்கன்னு சொன்னால் அதுவும் சாத்தியம் இல்லை ஏன்னா உலகத்தில் எங்கெல்லாம் புகாரி இருக்குதோ அங்கெல்லாம் ஒத்துமையாக இருக்குது எப்படி குரான் ஒத்துமையாக இருக்குதோ அதே போல் கிதாபுகள் ஹதீஸ் கிதாபுகள் ஒத்துமையாக இருக்குது அதற்கு இடையில் எந்த விதமான முரண்பாடுகளும் இல்லையே அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் இல்லை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நமக்கு தெரியாமல் ஒரு தப்பு நிகழ்ந்திருக்கலாம் ஏன் நிகழ முடியாதா அவங்க மனிதர்கள் இல்லையா இதுதான் அவங்களுடைய கடைசி கட்ட பதில் இந்த பதிலை கொண்டு அவர்களை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் வேணால் திருப்திப்படலாமே தவிர அல்லாஹுவி ரசூலி நம்பிக்கை கொண்ட மூமின்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு முட்டாள்தனமான பதில் இப்படிப்பட்ட சந்தேகம் இருக்குது கடைசியில் மார்க்கத்தில் எல்லா விஷயங்களையும் சந்தேகப்படும்படி அவங்கள கொண்டு போய் நிறுத்திடும் சரி இப்போ இவர்கள் அந்த ஹதீசுகளை மறுக்கும் பொழுது ஹதீசுகளை மறுக்கும் பொழுது ஏன் ரசூல்லா சொல்லி இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி மறுக்கிறாங்க என்பது அதுக்கு என்ன அவங்க விளக்கம் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பாருங்கள் அறிவியலுக்கு மாற்றமாக இருக்குது இந்த பாருங்கள் குரான் ஆயத்துக்கு மாற்றமாக இருக்குது இந்த பாருங்கள் யதார்த்தத்துக்கு மாற்றமாக இருக்குது இந்த மாதிரியான மூணு காரணங்களை சொல்கிறாங்க எப்படி அறிவியலுக்கு மாற்றமாக இருக்குது குரானுக்கு மாற்றமாக இருக்குது யதார்த்தமான உண்மைக்கு மாற்றமாக இருக்குது அதனால தான் நாங்கள் வந்து இது ரசூல்லா சொல்லி இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறோம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இதுவும் இறை நிராகரிப்பினுடைய ஒரு வகை நல்லா கவனித்து கொள்ளுங்கள் இதுவும் இறை நிராகரிப்பினுடைய வகை அதாவது சரி இதுவும் ரசூலை நிராகரிப்பதனுடைய ஒரு வகை ரசூலை நிராகரிக்கிறது அல்லாவை நிராகரிக்கிறது புரிஞ்சா பாருங்க நீங்கள் ரசூலை ஈமான் கொள்வதாக இருந்தால் அந்த ஈமான் நீங்கள் ரசூலுக்கு ரசூலை நம்பிக்கை கொள்வதாக இருந்தால் அந்த நம்பிக்கை ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் கூறிய அத்தனை விஷயங்களையும் அதாவது சகிகான சனதோடு வந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பலவீனமான ஹதீஸு பொய்யான ஹதீஸ்லாம் விட்டுடுங்க 
எது சகிகான அறிவிப்புகளை கொண்டு பதியப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்டால்தான் நீங்கள் ரசூலை நம்பிக்கை கொண்டது உண்மையாக ஆகும் இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில வித்தியாசம் காட்ட முடியாது அதைதான் இந்த கடைசி ரெண்டு வரியில இமாம் அவர்கள் பதிவு செய்கிறாங்க இந்த அடிப்படைய குரானிலிருந்து ஹதீஸிலிருந்து நம்ம இன்ஷால இப்போ பார்க்க போகிறோம் புரிஞ்சுங்களா அடிப்படை இதுதான் என்ன அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொண்டேன் அல்லாஹுவின் மீது எனக்கு பயம் இருக்கிறது அல்லாஹுவை நான் வணங்குவேன் அல்லாஹுவின் விஷயத்தில் எனக்கு சந்தேகம் இல்லை என்று ஒரு மனிதன் சொல்வது உண்மை என்றால் அவன் அல்லாஹுவின் பக்கம் சேர்க்கப்பட்ட ஆதாரபூர்வமான செய்திகள் அப்போ ஆதாரபூர்வமான செய்திகள்னா அது எங்கே இருக்கும் ஒன்று குரானில் இருக்கும் அல்லது ரசூல் சுல்லா அலி சிலமுடைய சகிகான ஹதீஸ் குதுசில் இருக்கும் புரியுதா அல்லது ரசூல் சுல்லா அலி சிலமுடைய சகிகான ஹதீஸில் இருக்கும் அல்லாவை பற்றி ரசூல்லா சொல்லியிருப்பாங்க அல்லா சொன்னதாக சொல்லாட்டியும் ரசூலுல்லாவாக சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ ர இப்படிப்பட்ட சகிகான செய்திகளையும் நம்பிக்கை கொள்வதன் மூலமாகத்தான் அல்லாஹுவின் மீது உள்ள ஈமான் ஒரு மனிதருக்கு நிறைவடையும் புரியுதா அப்ப குஃபுர் என்பது என்ன அல்லாஹுவை நிராகரிப்பது மட்டும் குஃபுர் அல்ல அதுதான் நீங்க நல்லா அழுத்தமா புரியணும் அல்லாஹுவை நிராகரிப்பது மட்டும் குஃபுர் அல்ல மாறாக அல்லாஹுவை பற்றி அல்லாஹ் சொன்ன விஷயங்களையோ புரியுதா அதே போல அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல சொல்லா அலி சொல்லம் சொன்ன விஷயங்களையோ அதே போல கைபான விஷயங்கள் சம்பந்தமாக அல்லாஹும் ரசூலும் சொன்ன விஷயங்களை மறுப்பது எல்லா விஷயங்களை மறுப்பதும் சரி அல்லது ஒரு சில விஷயங்களை மறுப்பதும் சரி அதுவும் குஃபுரில் கொண்டு போய் ஒரு மனிதனை சேர்த்து விடும் அதே போல ஒருவர் அல்லாஹுடைய தூதரை ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் அந்த தூதருடைய கூற்றுகளை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அல்லாஹுடைய தூதரை ஏற்றுக்கொண்டவராக ஆக மாட்டார் அல்லாஹுடைய தூதரை ஏற்றுக்கொண்டவராக யார் ஆகுவார் யார் அல்லாஹுடைய தூதருடைய கூற்றுகளோடு அல்லாஹுடைய தூதரை நம்பிக்கை கொள்கிறாரோ அவர் தான் அல்லாஹுடைய தூதரை ஏற்றுக்கொண்டவராக ஆகுவார் புரிஞ்சுங்களா அப்ப இந்த அடிப்படையை நல்ல தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் மார்க்கத்துல வழிகேடு அது எந்த வகையான வழிகேடா இருந்தாலும் சரி சிறிய வழிகேடா இருந்தாலும் சரி பெரிய வழிகேடா இருந்தாலும் சரி சின்ன குஃபுரா இருந்தாலும் பெரிய குஃபுரா இருந்தாலும் சரி சிறிய நய வஞ்சகமா இருந்தாலும் சரி பெரிய நய வஞ்சகமா இருந்தாலும் சரி இதிலிருந்து ஒரு முஸ்லிம் தன்னை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் தன்னுடைய ஈமான் சலாமத்தாக இருக்க வேண்டும் என்றால் தன்னுடைய இஸ்லாம் சலாமத்தாக இருக்க வேண்டும் என்றால் எப்படி அல்லாஹுவை நம்புகிறாரோ அது போன்று அல்லாஹுடைய கூற்றுகளை அனைத்தையும் அவர் நம்ப வேண்டும் அல்லாஹுக்கு கட்டுப்படுவேன் என்று சொல்லு எப்படி சொல்கிறாரோ அதே போல் அல்லாஹுடைய கூற்றுகளுக்கு முழுமையாக கட்டுப்பட வேண்டும் எப்படி அல்லாஹுடைய தூதரை நம்புகிறேன் என்று சொல்கிறாரோ அது போன்று ரசூலுல்லாஹுடைய கூற்றுகளை நம்ப வேண்டும் எப்படி அல்லாஹுடைய தூதருக்கு நான் கட்டுப்படுவேன் என்று சொல்கிறாரோ அது போன்று அல்லாஹுடைய தூதருடைய கூற்றுகளுக்கும் நான் கட்டுப்படுவேன் கட்டுப்படுவேன் ஏற்றுக்கொள்வேன் புரியுதுங்களா கட்டுப்படுவேன் என்ன அர்த்தம் முழுமையாக நான் அதை ஏற்றுக்கொள்வேன் எந்த வகையிலும் நான் அதில் பிரச்சனை செய்ய மாட்டேன் எந்த வகையிலும் நான் அதில் பிரச்சனை குழப்பம் பண்ண மாட்டேன் அதை மறுக்கவும் மாட்டேன் மாற்று கருத்து சொல்லவும் மாட்டேன் அதை என்னுடைய அறிவுக்கு ஏற்ப கற்பனையும் செய்ய மாட்டேன் இந்த நிலைக்கு வந்தால்தான் அவருடைய ஈமான் அவருடைய இஸ்லாம் பாதுகாப்பாகும் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் சில நேரங்களில் சில சந்தேகம் வருதே அப்படின்னு சொல்லி அஸ்தாஃபுல்லா அலாதையும் மீறி இந்த தஸ்லீமுடைய நிலைக்கு போனதுக்கு பிறகும் எப்படி இந்த முற்றிலுமாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் முற்றிலுமாக அங்கீகரித்தல் அதுதான் தஸ்லீம் என்று சொல்லப்படும் இந்த நிலைக்கு போனதுக்கு பிறகும் ஒரு மனிதர் அவருக்கு சந்தேகம் வருதுன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இங்கே பாரு அல்லாவிடத்தில் பாதுகாப்பு தேடி இதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு விளக்கம் இருக்கிறது அந்த விளக்கத்தை அறிஞர்கள் அறிவார்கள் அந்த விளக்கத்தை அறிஞர்கள் அறிவார்கள் என்று உனக்கு புரியாத விஷயத்தை அந்த விஷயத்தை புரிந்த அறிஞர்களிடத்தில் ஒப்படைத்து விடு ஒப்படைச்சிட்டு நீ மௌனமாக இருந்துடு புரியுதுங்களா அப்போ தான் இஸ்லாம் உங்களுக்கு பாதுகாக்கப்படும் அது கவனிங்க திரும்ப அல்லாஹுக்கும் வலி ரசூலிஹி சொல்லாஹு அலஹி வசலம் அல்லாஹுக்கும் அவனது தூதருக்கும் முற்றிலும் கட்டுப்பட்டு 
இங்கே பாருங்கள் லில்லாஹிங்கிற வார்த்தை இருக்குது சல்லம லில்லாஹிங்கிற வார்த்தை இருக்குது புரியுதா இல்லாமன் சல்லம லில்லாஹி இந்த லில்லாஹி என்பதற்கு தான் என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய கூற்றுகளுக்கு கட்டுப்படுவதன் அர்த்தம் வலி ரசூலிகின்னு சொல்லும்போது ரசூலுல்லாவுடைய கூற்றுகளுக்கு ஹதீசுகளுக்கு கட்டுப்படுவதன் அர்த்தம் அப்போ அல்லாவுடைய கூற்றுகளுக்கு கட்டுப்படுவது ரசூலுல்லாவுடைய ஹதீசுகளுக்கு கட்டுப்படுவது என்றால் என்ன அர்த்தம் அவற்றை முழுமையாக மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்வது அங்கீகரித்துக் கொள்வது அடுத்ததாக வரத்த இல்ம மஷ்தப அலைஹி தனக்கு புரியாததை இலா ஆலிமிஹி அதை புரிந்தவரிடம் விட்டுவிட்டவர்தான் தமது மார்க்கத்தில் ஈடேற்றம் பெற முடியும் புரியுதுங்களா அப்போ இது விஷயமாகத்தான் இமாம் முகமது பின் ஷிஹாப் அஸ்ஹுரி மிகப்பெரிய ஒரு அறிஞர் தாபியின்களில் உள்ளவர் அவருடைய ஒரு கூற்றை இமாம் புகாரி ரஹிமகுல்லா பதிவு செய்கிறார்கள் மினல்லாஹி அர் ரிசாலா ஒமினர் ரசூலி அல் பலாஹ் வ அலைன தஸ்லீம் இந்த மூன்று தாங்க மார்க்கத்தில் ஒன்று என்ன தூதுத்துவம் யாரிடமிருந்து வருகிறது அல்லாஹுவிடமிருந்து வருகிறது நமக்கு முகமது சுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை ரசூலாக அனுப்புனது யாருங்க அல்லா அனுப்பினோம் ரசூலுடைய வேலை என்ன மக்களுக்கு மார்க்கத்தை தெளிவாக எடுத்து சொல்வது சரி ரெண்டு விஷயம் இப்போ பூர்த்தி ஆயிடுச்சு ஒன்று என்ன அல்லாஹு தாலா தூதரை அனுப்பிட்டான் இரண்டாவது விஷயம் தூதர் சுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மக்களுக்கு மார்க்கத்தை தெளிவாக எடுத்து சொல்லிட்டாங்களா குழப்பி எடுத்து சொல்லிட்டாங்களா கேட்குறவங்களுக்கு சந்தேகம் வர்ற மாதிரி அல்லது சொன்னதை சொன்னது மாதிரி ஏற்றுக்கிட்டா குழப்பம் வர்ற மாதிரி சொன்னதை சொன்னதுபடி ஏற்றுக்கிட்டா இறை நிராகரிப்பு வர்ற மாதிரி ஈமானே கெடுற மாதிரி சொன்னாங்களா அல்லா பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா எதுக்கு நபி வர்றாங்க நபி ஈமானை பாதுகாக்க வர்றாங்களா ஈமான குழப்ப வர்றாங்களா ஈமான தெளிவுபடுத்த வர்றாங்களா ஈமானில் கலப்படத்தையும் ஈமானில் சந்தேகத்தையும் உண்டு பண்ண வர்றாங்களா மகாதல்ல ஈமான தெளிவுபடுத்த வர்றாங்க அல்லாஹுவின் பக்கம் தெளிவான கூற்றுகளை கொண்டு மக்களை அழைக்க வர்றாங்களே தவிர குழப்ப வரல அப்படி குழப்பம் உடுவான அல்லாஹு தலா விட மாட்டான் இப்போ அல்லாஹு தலா தூதர் அனுப்பிட்டான் அந்த தூதர் சலல்லாஹு அழகி சலம் அவர்களும் மார்க்கத்தை தெளிவான முறையில் எடுத்து சொல்லிட்டாங்க இப்போ மூன்றாவது வேலை மிச்சம் இருக்கு மூன்றாவது வேலை என்ன அவ்வளோ வாழை இன தஸ்லீம் நம்முடைய வேலை என்ன ஏற்றுக்கொள்ளும் அல்லாஹ் தூதரை அனுப்பிட்டான் அந்த தூதர் தெளிவான முறையில் மக்களுக்கு மார்க்கத்தை எடுத்து சொல்லிட்டாங்க நாம் அந்த தூதுத்துவத்தை அந்த செய்திகளை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் புரியுதுங்களா யார் எந்தளவு நம்பிக்கை கொள்வாரோ அந்தளவு அவர் ஈமானிலே உண்மையானவராக இருப்பார் இது சம்பந்தமாக ஒரு சில விளக்கங்களை நீங்கள் கொஞ்சம் பார்க்கணும் குரானுடைய வசனங்கள் ரசூல் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மார்க்கத்தை தெளிவாக எடுத்து சொல்லிவிட்டார்கள் அது குரான் மூலமாக எடுத்து சொன்னதாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஹதீசுகள் மூலமாக எடுத்து சொன்னதாக இருந்தாலும் சரி ஆக மொத்தத்தில் மார்க்கம் என்பது தெளிவான ஒன்று புரியுதுங்களா அதாவது ஒரு விஷயத்தை ரசூல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா அதை தான் நம்பணுமே தவிர அதுக்கு மாற்றமான ஒன்று அதுக்கு அர்த்தமாக சொல்லலாமா இப்போ நாலுன்னு சொன்னால் நாலு எப்படி ஆறு ஆகும் நாலுன்னு கையை காட்டிட்டு இது நாலு இல்லை ஆறுன்னா அப்போ ஆறில் கையை காட்டியிருக்கணும் நாலுன்னு கையை காட்டிட்டு இது நாலு இல்லை மூணுனா மூணுங்கிறது இது தானே ஆறுங்கிறது இது தானே அப்போ அதை தானே கையை காட்டணும் அப்போ இதுதான் வந்து முட்டாள்தனம்ங்கிறது ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் எதை சொல்ல வேண்டுமோ அதைத்தானே சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் விளங்குற மாதிரி உள்ள விஷயத்த சொல்கிறதா இருந்தால் அது என்ன ரசூல்லாவுக்கு சொல்ல முடியாத வார்த்தைக்கு கஷ்டமான ஒன்றா விளங்குதா இல்லையா உங்களுக்கு புரியல உங்களுக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்குது இப்போ நான் படுத்தேன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது நான் தூங்கினேன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது இப்போ நான் சுற்றி வந்தேன்னு சொல்லிவிட்டு இதுக்கு அர்த்தம் நான் தூங்கினேன்னு விளங்கிக்கணும்னு சொன்னால் எங்கே சம்பந்தம் இருக்கு ரெண்டுத்துக்குமே புரியுதா இல்லை இப்படி தான் விளங்கிக்கணும் இப்படி விளங்கிக் கொள்ளக்கூடாது மத்தியான நேரத்தில் யாராவது தூங்குவாங்களா வெயில் அடிக்குது எப்படி தூக்கம் வரும் அதனால் இந்த நேரத்தில் இதுக்கு அர்த்தம் வந்து சுற்றி வந்தேன்னு அர்த்தம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு யாராவது விளக்கம் சொன்னால் இது எப்படி ஒரு முட்டாள்தனமான விளக்கமோ அந்த மாதிரி ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் ஒன்று சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுதான் அதுக்கு வேற ஒரு அர்த்தமாக இருந்தால் அந்த அர்த்தத்தை அவங்க விளக்கியிருப்பாங்க 
அல்லது அரபி மொழியில் அதுக்கு அதுக்குண்டான விளக்கங்கள் இருக்கும் அப்போ எதுலேயுமே இல்லாமல் ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க சொன்னதுக்கும் சஹாபா அது அல்லா சொன்னதுக்கும் மாற்று அர்த்தத்தை நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் புரியுதுங்களா இங்கே பாருங்கள் சூரத்து நூறுடைய ஐம்பத்தி நான்காவது வசனம் எழுதிக்க மட்டும் செஞ்சு கொள்ளுங்க அதே போல் சூரா அந்நகலுடைய முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் அதே போல் சூரா இப்ராஹிமுடைய நாலாவது வசனம் சூரா மாயுதாவுடைய பதினைந்தாவது வசனம் சூரா துஹானுடைய ஒன்று இரண்டாவது வசனம் சூரா யூசுஃபுடைய இரண்டாவது வசனம் சூரா யூசுஃபுடைய நூற்றி பதினோராவது வசனம் சூரா நஹலுடைய எண்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் இந்த மாதிரி குரானில் நூற்று கணக்கான வசனங்கள் இருக்கின்றன இந்த வசனங்களுடைய ஒட்டுமொத்த கருத்து என்ன குரானும் மிக தெளிவானது ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் பேசக்கூடிய பேச்சும் தெளிவானது அதில் பொய்யோ கலப்படமோ குழப்பமோ இல்லை அதை தான் இந்த குரானுடைய வசனங்கள் எல்லாமே நமக்கு உணர்த்து புரியுதா அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும் கடைசியாக ஒன்று ரசூல் சுல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் பேசியது சத்தியம் உண்மைன்னு சொல்லணும் இல்லைன்னா பொய்னு சொல்லணும் பொய்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அப்போ உண்மை சத்தியம்னு தான் நீங்கள் சொல்லணும் அப்போ உண்மை சத்தியம்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அந்த உண்மை சத்தியமான விஷயங்களை ரசூலுலாம் பேசினது குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி பேசினாங்களா அல்லது தெளிவாக பேசினாங்களா குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி நீங்கள் பேசினாங்கன்னு சொன்னால் அதுவும் பொய் ஏன் எந்த சமுதாயத்துக்கு ரசூலுல்லா அனுப்பப்பட்டாங்களோ அந்த சமுதாய மக்கள் ரசூலுல்லாவுக்கு சாட்சி சொன்னாங்க அல்லாவுடைய தூதரே நீங்கள் மார்க்கத்தை எங்களுக்கு தெளிவாக எடுத்து சொல்லிவிட்டீர்கள் என்று யார் அவங்க சஹாபாக்கள் தாபியின்கள் என்ன சொன்னாங்க மார்க்கத்தை நபியை நீங்கள் எங்களுக்கு தெளிவாக எடுத்து சொல்லிவிட்டீர்கள் என்று சாட்சி சொன்னாங்க அவங்களுடைய சாட்சியத்தை அல்லா ஏற்றுக்கொண்டு இது எங்க நடக்குது இது அரஃபா மைதானத்தில் ரசூல் சுல்லா அலி சலம் சஹாபாக்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க நான் உங்களுக்கு மார்க்கத்தை எடுத்து சொல்லிவிட்டேனான்னு சொல்லி அப்போ சஹாபாக்கள் மார்க்கத்தில் ஏதாவது விஷயத்த புரியாமல் இருந்திருந்தா அந்த இடத்துல யார் ரசூலா எங்களுக்கு இத்தனை விஷயம் புரியலையே அதுலேயும் குறிப்பாக இவங்க சொல்கிற மாதிரி அல்லாஹுவை பற்றி தான் எடுத்து சொல்வதும் அல்லாவின் பக்கம் அழைப்பதும் தான் இந்த மார்க்கத்தினுடைய முதல் அடிப்படை ஈமான் பில்லா தானம்மா அதுவே குழப்பமாக விட்டுட்டாங்கன்னு சொன்னால் அப்போ மார்க்கத்தில் மற்றது தெளிவாக இருந்து என்ன பிரயோஜனம் தொழுக நோன்பு ஜக்காத்தெல்லாம் பிரயோஜ தெளிவாக இருந்து அல்லாவை பற்றி நம்ப வேண்டிய விஷயங்கள் தெளிவு இல்லைன்னு சொன்னால் வேறு என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது அப்போ அதில் ஏதாவது சஹாபாக்களுக்கு சந்தேகம் இருந்திருக்குமே ஆனால் அந்த நேரத்தில் கேள்வி கேட்டிருப்பாங்களா இல்லையா அப்ப என்ன சொன்னாங்க சஹாபாக்கள் யார் ரசூல் அல்லா கது பல்லக் தர் ரிசாலா நீங்கள் தூதுத்துவத்தை எங்களுக்கு முழுமையாக எடுத்து வைத்து விட்டீர்கள் அத்தைத்தல் அமானா அமானிதத்தை நீங்கள் ஒப்படைத்து விட்டீர்கள் இந்த உம்மத்துக்கு நீங்கள் நன்மையை நாடிவிட்டீர்கள் இவ்வளவு தெளிவா பதில் சொல்றாங்க அப்ப எப்படி ஒரு குழப்பமான விஷயத்த ரசூலுல்லா மிச்சமா விட்டுருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியும் பின்னாடி வந்த நீங்கள் அப்ப சொல்றது வந்து இது ஒரு பழி சொல்லாக ஆகிடும் உண்மையாக ஆகாது புரியுதுங்களா இல்லையா விளக்கம் அப்போ யார் அதாவது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் மார்க்கத்தில் புரியாத விஷயங்களை சொன்னார்கள் என்று சொல்கிறாங்களோ அவர்கள் அல்லாவுடைய தூதரின் மீது மிக அபாண்டமான பழியை சொல்கிறார்கள் விளங்குச்சிங்களா இல்லையா அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் புரியாத விஷயங்களை சொன்னாங்க அல்லது சொன்ன விஷயத்துக்கு அதை அப்படியே விளங்கி கொண்டா தப்பான அர்த்தமாக போயிடும்னு யாராவது சொன்னால் அப்போ அவர்கள் அல்லாவுடைய தூதரின் மீது பழி சொல்கிறார்கள் கவனிங்க அடுத்து இன்னொரு ஒரு உதாரணம் இந்த மக்கள் ஏன் இப்படி வழிகிடுறாங்க இப்போ ஒருத்தர் ஒரு சாதாரண மனிதருமா அவர் உங்களை கூட்டிகிட்டு போய் இவர் ஒரு பெரிய அறிஞர் உங்களுக்கு மார்க்கு விளக்கங்கள் எதுவும் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் இவர்கிட்ட கேளுங்கிறார் அவரும் உங்களை மாதிரி ஒரு சாதாரண மனிதர் அப்போ நீங்கள் இவர்கிட்ட மார்க்கு விளக்கங்கள் கேட்குறீங்க அப்படி கேட்டுக்கிட்டே வரும் பொழுது ஒரு நாள் இவற்ற மார்க்கு விளக்கம் கேட்டுட்டு நீங்கள் திரும்பி போகும் பொழுது இந்த ஆளிமை யார் உங்களுக்கு காட்டினாரோ அவர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி சொல்கிறீங்க இந்த ஆளிம் இந்த மாதிரி சொன்னார் அப்படிங்கிறீங்க அப்போ அவர் சொல்கிறார் அவர் சொன்னது தப்புங்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் யார் சொல்கிறது 
அந்த ஆலிம் சொன்னது தப்புங்கிறார் அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறார் என்னப்பா அவர் ஆலிமாச்சுப்பா அவர் ஆலிமாச்சே அவர் சொன்னது எப்படி நீ தப்புன்னு சொல்கிற அப்படிங்கிறார் நான் அந்த ஆலிம் சொன்னதை தான் ஏற்றுப்பேன் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இவர் என்ன சொல்கிறார் நீ செய்கிறது தப்பு ஏன் அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார் அவர் ஆலிம்னு அவருக்கு வழிகாட்டி அவர் பக்கம் வழிகாட்டி ஒன்று கொண்டு போய் விட்டதே நான் தானே எப்படி விட்டது நான் தானே அப்போ நீ ஏன் பேச்சை கேட்கணுமா அவர் பேச்சை கேட்கணுமான்னு கேட்குறாரு உங்கள்கிட்ட இப்போ நீங்கள் என்ன போய் சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாமல் இருந்துச்சு இவர் ஆலிம்னு அவர் தான் வழிகாட்டி விட்டார் இப்போ இது ஆலிம் சொல்கிறதும் உங்களுக்கு வழிகாட்டின மனிதர் சொல்கிறதும் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரணாக இருக்குது இந்த வழிகாட்டின மனிதர் என்ன சொல்கிறார் இப்போ நீ அவர் இந்த ஆலிம் பேச்சை கேட்காத இந்த விஷயத்தில் இந்த விஷயத்தில் நான் சொல்கிறத கேளு நான் தான் கரெக்டுங்கிறாரு இப்போ நீங்கள் என்ன அவருக்கு பதில் சொல்லுவீங்க சரியா இப்போ பாருங்கள் இதை இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க எப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் சொன்னதில் இருந்தால் இவர் தெரியாதவர் புரியுதுங்களா இவருக்கு இவர் தெரியாதவர்னு சொன்னால் மார்க்கத்தினுடைய உள் விஷயங்களை விரிவாக விளங்கலை ஆனால் இவர் மார்க்கத்தை தெரிஞ்சவருங்கிறத அவர் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறார் இப்போ இவர் உங்களுக்கு வழிகாட்டினார்ல அந்த மனிதர்கிட்ட எந்த அளவுக்கு அறிவு இருக்குது ஒரு ஆலிம ஆலிம்னு தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அறிவு இருந்துச்சு அவர் ஒரு பத்து வருஷம் ஒரு மரசில் படித்தார் பத்து வருஷம் ஒரு பெரிய ஆலிம்கிட்ட இருந்து கல்வி படித்தார் அப்புறம் இதை ரெண்டாவது அவர் பேசக்கூடிய பேச்சுகளை பார்க்குறாரு ஆதாரங்கள் சொல்லி சொல்லி பேசுகிறாரு அப்போ அதை வச்சு அவர் என்ன விளங்கிக்கிட்டாரு இவர் ஆலிம்னு விளங்கிக்கிட்டார் அதை வச்சு தான் உங்களை கொண்டு போய் விட்டார் இப்போ விட்டதுக்கு பிறகு நீங்கள் கேட்டு வரக்கூடிய ஒரு விஷய ஒரு விஷயத்தை இவர் மறுக்கிறார் இப்போ இவர் மறுக்கும் பொழுது இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அந்த ஆலிம் எனக்கு எதை சொல்லி கொடுத்தாரோ அதை அவர் ஆதாரத்திலிருந்து சொல்லி கொடுத்தார் சரியா இரண்டாவது கற்ற மனிதர் கற்ற மனிதர் கல்விக்கு மாத்தமாக சொல்ல மாட்டார் நீ கற்காத மனிதன் புரியுதா நீ கல்வி கற்காத மனிதன் என்பதே உன்னுடைய கூற்று மறுக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கு போதுமான அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் தானே உனக்கு அவர் பக்கமே வழிகாட்டினேன் என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நீ அவர் பக்கம் என்னை வழிகாட்டின அந்த விஷயத்தில் அந்த விஷயத்தில் நான் உனக்கு கட்டுப்பட்டதுனால உன்னுடைய பேச்சை நான் ஏற்றுக்கொண்டதுனால நீ சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயத்திலையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் ஏடு ஒரு விஷயத்தில் நான் உனக்கு கட்டுப்பட்டதுனால எல்லா விஷய நீ சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற எந்த அவசியமும் கிடையாது நீ வழிகாட்டின நான் அவர்கிட்ட போன நீ சொன்ன மாதிரி அதே போல் அவர் சொன்னது எல்லாமே ஆதாரத்தோட மார்க்கமாக இருந்துச்சு ஏற்றுக்கொண்ட இப்போ நீ அவர் சொன்ன மார்க்கத்துக்கு மாற்றமாக நீ சொல்லும் பொழுது உன்னுடைய அறிவை வச்சு நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்போ உன்னுடைய அறிவு அவரை ஆலிம் என்று புரிந்து கொண்டதில் சரியாக இருந்தாலும் அவர் சொன்னதை இப்போ தப்புன்னு நீ சொல்கிற பற்றியா இது உன்னுடைய அறிவின் குறைவு இது அவர் கற்றுக்கொண்டதை நீ கற்றுக்கொண்டிருந்தால் நீ அதை உண்மை என்று புரிஞ்சிருப்பார் புரியுதா நீ அவர் கற்றுக்கொண்டதை கற்காதனால தான் உனக்கு அது புரியலை நீ மறுக்கிற இதுதான் நம்ம சொல்லக்கூடிய தெளிவான பதில் இதுதான் கரெக்டான பதில் சரியா இப்போ இந்த அறிவாளிங்க செய்யக்கூடிய மிஸ்டேக் பாருங்க இவங்க என்ன சொல்றாங்க நம்ம இந்த அறிவை வச்சு தானே அல்லாவையே ஏற்றுக்கொண்டோம் இந்த அறிவை வச்சு தானே ரசூலுல்லாவையே ரசூலுல்லான்னு ஏற்றுக்கொண்டோம் இந்த அறிவை வச்சு தானே மார்க்கத்தையே மார்க்கம்னு ஏற்றுக்கொண்டோம் எனவே இந்த அறிவை மீறி மார்க்கம் போனால் நாங்கள் அறிவுக்கு தான் கட்டுப்படுவோம் அவங்களுடைய உதாரணம் இவங்களுடைய உதாரணம் மாதிரி தான் நாங்கள் இந்த அறிவை வச்சு தான் அல்லா உண்மையானவன் அல்லாவுடைய குரான் உண்மையானது ரசூல் உண்மையானவர் ரசூலுடைய மார்க்கம் உண்மையானது இஸ்லாம் உண்மையானது நம்ம இந்த ஆதாரங்கள்லாம் கரெக்டுன்னு எதை வச்சு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த அறிவை வச்சு தானே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து நிற்கிது ஒரு ஆதாரத்தில் வந்து இந்த அறிவு நிற்கிது இந்த அறிவு இந்த ஆதாரத்தை ஒத்துக்க மாட்டேங்குது அப்போ எந்த அறிவு வச்சு மார்க்கத்தை மார்க்கம் என்று விளங்கிக்கிட்டோமோ அந்த அறிவு அந்த மார்க்கத்தை ஒத்துக்கல அந்த மார்க்கத்துடைய ஒரு விஷயத்தை ஒத்துக்கலைன்னா நாங்கள் அந்த அறிவு பின்னாடி தான் போவோம் ஏன்னா இந்த அறிவு தான் எங்களுக்கு வழிகாட்டியதே மார்க்கத்துக்கு அப்படின்னு இந்த மக்கள் சொல்கிறாங்க 
எப்படி உதாரணமா இவங்களுக்கு இன்றைக்கி எப்படி உதாரணம் எங்களுக்கு அல்லானா யார் பிஜேனா யார் ஹதீஸ்னா என்ன சுண்ணத்துனா என்ன விதத்துனா என்னன்னு வழிகாட்டினதே எங்கள் அண்ணன் பிஜே தான் எப்படி எங்களுக்கு அல்லானா யார் மார்க்கம்னா என்ன தூதர்னா என்னன்னு சொல்லி எங்களுக்கு வழிகாட்டினதே யார் அண்ணன் பிஜே தான் இது இவங்க சொல்கிறது அதே போல் ஒரு தரிகாக்காரங்கள்ட்ட போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தரிகா சூஃபிங்கள்ட்ட போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்களுக்கு நாங்கள் அல்லானா யாருன்னு தெரியாமலே இருந்தோம் எங்களுக்கு எங்கள் ஷேக் தான் அல்லான்னு சொல்லி கொடுத்தார் நாங்கள் எவ்வளவு கெட்டவங்களா இருந்தோம் எங்களை பாவத்திலிருந்து மீட்டெடுத்ததே எங்கள் ஷேக் தான் எல்லாரும் அப்படி தான் தம்ளிக் ஜமாத்துக்காரங்களை எடுத்துக்கங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நாங்கள் எப்படிப்பட்ட பாவத்தில் இருந்தோம் தெரியுமா எப்படிப்பட்ட வழிகேட்டில் இருந்தோம் தெரியுமா இந்த ஜமாத்துக்காரங்க வந்து தான் எங்களை காப்பாற்றினாங்க இவங்க இல்லைன்னா நாங்கள் தொழுதுருப்போமா இவங்க இல்லைன்னா நாங்கள் நேர் வழி பெற்றிருப்போமா பள்ளிவாசலுக்கு வந்திருப்போமா அப்படிங்கிறாங்க புரியுதா அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இதை இவர்கள் மூலமாகத்தான் நாங்கள் மார்க்கத்துக்கே வந்தோம் அண்ணன் மூலமாக தான் எங்களுக்கு குரான் தெரிஞ்சிச்சு அதனால் அண்ணனை மிஞ்சிய குரான் இருக்க முடியுமா அண்ணனை மிஞ்சி ஹதீஸ் இருக்க முடியுமா இப்போ இருக்குதே ஆ அப்போ அதில் கோளாறு இருக்கு எதில் அண்ணன்ட்ட கோளாறு இல்லை எதில் கோளாறு இருக்கு குரானில் கோளாறு அண்ணன்ட்ட கோளாறு இல்லை எங்கே கோளாறு இருக்கு ஹதீஸில் கோளாறு இருக்கு ஷேக்கிட்ட கோளாறு இல்லை எதில் கோளாறு இருக்கு குரானில் கோளாறு இருக்கு ஷேக்கிட்ட பிரச்சனை இல்லை எதில் பிரச்சனை ஹதீஸில் பிரச்சனை புரியுதா தப்ளிக் ஜமாத்தில் பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை எதில் இருக்கு நீ விளங்குற குரானில் நீ விளங்குற ஹதீஸில் தான் இருக்கு இதுதாங்க நிலைப்பாடு சத்தியவாதிகளுக்கும் அசத்தியவாதிகளுக்கும் உண்டான தெளிவான அடையாளம் இதுதான் நீங்கள் இந்த உரைகளில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இன்ஷா அல்லா எப்பேற்பட்ட அல்லா பாதுகாக்கணும் அல்லாவுடைய அருளை கொண்டு வழிகேடுகள் உங்களுக்கு முன்னாடி வந்தாலும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எவ்வளவுதான் பெரிய அறிஞர்கள் நமக்கு சொன்னாலும் சரி புரியுதா தாபியன்களில் சொன்னாலும் சரி தபுட் தாபியன்களில் சொன்னாலும் சரி இமாம்கள் சொன்னால் எல்லாருடைய பேச்சையும் நம்ம கேட்போம் புரியுதா யார் ஒருவருடைய பேச்சாவது ஹதீஸுக்கு மாற்றமாக இருந்தால் என்னுடைய கடைசி ஆடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் உதாரணத்துக்கு அபு பக்ரே அது எல்லாம் அனுகு மாற்றமாக சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு இடத்துல அபு பக்கருடைய கூட்டு இப்படி வருது இன்னொரு இடத்துல ஹதீஸ் வருது இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் ஹதீஸ் தான் எடுத்துப்போம் அபு பக்கருடைய கூட்டை நம்ம எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோம் புரியுதா இல்லையா இது தாங்க நேர்வழி புரியுதா இப்போ இவங்க என்ன செய்கிறாங்க இந்த அண்ணன் தானே எங்களுக்கு அல்லா பக்கம் வழிகாட்டினார் ரசூல்லா பக்கம் வழிகாட்டினார்ன்னு சொல்லிட்டு எங்க அண்ணனுக்கு இடிக்குதோ அங்க மார்க்கத்தை விட்டுறாங்க விளங்குச்சா தப்ளிக் ஜமாத்துக்காரங்க பிரச்சனை என்ன தப்ளிக் ஜமாத்து தானே எங்களுக்கு இஸ்லாமிக்கு வழிகாட்டுச்சு எங்களுக்கு இந்த தொழுகை நோன்பு இபாதத்துக்கே வழிகாட்டுச்சு எனவே தப்ளிக் ஜமாத்துக்கு எங்கெங்கெல்லாம் குரான் ஆயத்த ஹதீஸ் இடிக்குதோ அங்கெல்லாம் எங்க என்ன செய்வாங்க குரான் ஐசு விட்டுப்பிட்டு எங்க போயிடுவாங்க எங்க ஜமாத் எங்க அமீர் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதே போலதான் சூஃபி கொள்கை அதே போல தான் மதுஹபில் உள்ளவங்க எங்கள் இமாம் இப்படி தான் சொன்னாங்க எங்கள் இமாம் தானங்க எங்களுக்கு எல்லா சட்டத்தையுமே வகுத்து கொடுத்தாங்க எங்களால் குரான் ஹதீஸ்லேருந்து நேரடியாக சட்டங்கள் எடுக்க முடிஞ்சிச்சா அப்படி எடுக்கிறதா இருந்தால் நாங்கள் எந்த காலத்தில் சட்டங்களை தெரிஞ்சு தொழுகிறது அதனால் அவங்க சொன்னுட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நீங்கள் அண்ணனை பின்பற்றுங்க தப்ளிக் ஜமாத்தை பின்பற்றுங்க ஷேகை பின்பற்றுங்க எங்களுக்கு பிரச்சனை எதுவுமே கிடையாது எங்களுக்கு எப்போ பிரச்சனை உங்களுக்கு முன்னாடி நாங்கள் குரானு ஹதீஸ்னு எடுத்து வைக்கிறோம் அப்படி எடுத்து வைக்கும் பொழுது இல்லை எங்கள் அண்ணனுக்கு இது தெரியலன்னா நாங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டோம் எங்கள் ஷேக்குக்கு தெரியலன்னா நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் எங்கள் ஜமாத்துக்கு தெரியலன்னா நாங்கள் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டோம்னு மறுக்கிறீங்களா இல்லையா இது தான் வழி எடுக்கிறோம் புரிஞ்சிச்சா இல்லையாம்மா இது தான்மா இவங்களுக்குள்ள உதாரணம் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நம்முடைய அறிவு தான் ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க பேசும் பொழுது உதாரணத்துக்கு ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம்டைய ஹதீஸை படிக்கிறீங்க இப்போ குரானை நீங்கள் எடுத்து வாசித்து பார்க்குறீங்க அப்படி வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய கருத்துக்களை பார்க்கும் பொழுது ஹதீஸுகளை பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இது அல்லாவிடத்திலிருந்து இறங்கின வேதமாக தான் இருக்கும் ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் வந்து உண்மையான நபியாக தான் இருப்பார்கள் அவங்களுடைய ஹதீஸ்லாம் இதெல்லாம் ஹதீஸ் தான் இதெல்லாம் அவங்க சொன்னது புரியுதா உண்மை தான் இது 
இது தவிர மற்ற மதங்களோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஒப்பிட்டு பார்க்குறீங்க அதெல்லாம் எவ்வளவு கேவலமா இருக்கு அசிங்கமா இருக்கு ஆபாசமா இருக்குது முட்டாள்தனமா இருக்குது மனிதனைய மனிதன் கேவலப்படுத்திக்கிற மாதிரி இருக்குது அதை இது இதை பார்க்குறீங்க ஓகே தெளிவா இருக்கு அப்படின்னு இந்த அறிவு உங்களுக்கு இப்போ இஸ்லாமின் பக்கம் வழிகாட்டிருச்சு வழிகாட்டின இந்த அறிவு ஒரு கட்டத்துக்கு வரும் பொழுது இப்போ இஸ்லாமுக்குள்ளார வந்துட்டோம் வந்துட்டீங்க வரும் பொழுது இப்போ இஸ்லாமில் நம்ம பயணம் செஞ்சு போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு கட்டத்தில் வந்து இந்த அறிவு சொல்லுது ஏய் உமர் இதை ஏற்றுக்காத அப்படிங்குது ஏன் இது அறிவியலுக்கு மாத்தமாக இருக்குது பற்றியா அப்படிங்குது இப்போ என்ன செய்கிறது அறிவுக்கு பின்னாடி போகிறதா அல்லது மார்க்கத்துக்கு பின்னாடி போகிறதா மார்க்கத்துக்கு பின்னாடி இந்த பாரு நீ மார்க்க வரைக்கும் வழிகாட்டிட்டீல இதுதான் உனக்குள்ள வேலை இதுக்கு பிறகு நான் என்ன செய்யணும் மார்க்கத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு போயிருக்கு போயிட்டு இருக்க வேண்டியதான் உனக்கு என்ன வேலை இது மார்க்கம் தானா புரியுதா அப்படிங்கிறத உறுதி செஞ்சு கொடுக்கறது தான் உனக்குள்ள வேலை நல்லா கவனிச்சுங்க அறிவுக்குள்ள வேலை என்ன இப்போ ஒருத்தர் சொல்றாரு பயன் பண்ணும்போது குரோனில் அல்லா சொல்லி இருக்கிறான் அப்படிங்கிறாரு ஆயுசு சொல்றாரு நீ உடனே மறுத்துடலாமா அவர் சொல்றாருங்க ஒரு விஷயம் புரியுதா அது வந்து நம்ப முடிகிற மாதிரி இல்லை ஆனால் குரானில் சொல்கிறான் அப்படின்ட்டார் என்ன செஞ்சிடணும் இப்போ அந்த ஆயத்த நம்பர் கொடுத்தான்னு கேட்கணும் இப்போ குரானுங்கிறது தேடி எடுக்க முடியுமா முடியாதா இப்போ ஆயத்த நம்பர் கொடுக்கல இப்போ என்ன செய்யலாம் மறுக்கலாம் புரியுதா சொல்றார் ரசூலுல்லா இஸ்லாம் இஸ்லாம் சொன்னார்கள் அப்படிங்கிறாரு நம்ம எல்லா அதிசயம் நம்ம அந்த நேரத்தில் உடனே தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்போ அவர்கிட்ட கேட்குறோம் இது எந்த ஹதீஸு எந்த நூலில் இருக்குது அதை கொஞ்சம் கொடுங்களேன்னு நம்ம கேட்குறோம் புரியுதா அவர் கொடுக்குறார் அதை எடுத்துகிட்டு வரோம் ஹதீஸ் கிதாபுகளில் தேடுறோம் கிடைக்குது கிடைக்கும்போது ரெண்டு வகையில் ஒரு வகையாக இருக்கும் ஒன்று சகிகான ஹ தொடர் தொடரில் வந்திருக்கும் அல்லது பலவீனமான தொடரில் வந்திருக்கும் இப்போ சகிகான தொடரில் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் சொல்லும் பொழுது டக்குன்னு உங்களுடைய அறிவால் இப்படியா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு யோசனை வந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் அவர்கிட்ட ஹதீஸ் ஆதாரத்தை கேட்டுட்டு வந்த உடனே நீங்கள் ஹதீஸில் கிதாபில் பார்க்கும்போது இருக்குது அதுவும் எப்படி இருக்குது சகிகான அறிவிப்போடையே இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அவ்வளோதான் முடிச்சு ஆமன் துபில்லா ஒபி ரசூல் ஹி சல்லா அலிஸ்லாம் ஒபி குல்லி மா கால் அல்லாஹு வ கால ரசூலுல்லா அல்லாவை நம்பிக்கை கொண்ட ரசூல் நம்பிக்கை கொண்டா அல்லாவ ரசூல் சொன்ன எல்லாத்தையும் நம்பிக்கை கொண்டு முடிஞ்சு போச்சு சந்தேகத்தை தூக்கி தூரப்படும் இப்போ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரீங்க பார்க்குறீங்க அறிவிப்பாளர் தொடர் பலவீனமாக இருக்குது ஹதீஸ் பலவீனம் என்று முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அவ்வளோதான் முடிச்சு தூக்கி தூர வச்சிட வேண்டியது அதை நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுதான் நம்முடைய நினைப்பாடு இப்போ ஒருத்தர் சகிகான ஹதீஸ் சொல்கிறார் அது சகிகான ஹதீஸில் உறுதி செஞ்சுட்டீங்க ஆனால் நீங்கள் விளங்கி வச்சுருந்தது இது வரைக்கும் மாத்தமாக விளங்கி வச்சுருக்கிறீங்க அல்லது நீங்கள் அமல் செஞ்சது இது வரைக்கும் மாத்தமாக அமல் செஞ்சுருக்கிறீங்க இப்போ என்ன செய்கிறது உற்ற வேண்டியதான் நம்ம எதை மாத்தமாக அமல் செஞ்சுருக்கிறோமோ அதை விட்டுட்டு யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் நான் தெரியாமல் அமல் செஞ்சுட்டேன் என்ன மன்னிச்சுக்கேன் எப்போ தெரிஞ்சிருச்சோ நான் இதன்படி தான் அமல் செய்வேன் அவ்வளோதான் அல்லா குற்றம் பிடிக்க மாட்டேன் புரியுதுங்களா இதுதான் நம்முடைய நிலைப்பாடு சரியா அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம புரிய வேண்டிய விஷயம் என்ன அறிவு 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 சிந்திக்க வேண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் என்று மாற்று மார்க்க சொல்லி இருக்கிறது அது எதற்காக வேண்டி அதை மார்க்கம் என்று உறுதிப்படுத்தி கொள்வதற்காக வேண்டி தான் சொல்லி இருக்குதே தவிர மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயத்தை உன் அறிவை வச்சு நீ சரிகானு உன் அறிவை வச்சு நீ அதை தப்புன்னு கூட சொல்லி மறுத்துக்கலாம் அதுக்கு அறிவுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு விளங்குதா இல்லையாம்மா அம்மா கையில் கத்தி இருக்குமா இந்த கத்தி எதுக்குமா இந்த கத்தியை வச்சு காய்கறி நறுங்க பழம் இருக்குங்க சாப்பிடுங்க கையில் கத்தி இருக்குன்னு பக்கத்தில் இருக்கிற குழந்தைய தூக்கி குத்த முடியுமா விளங்கல அப்போ எந்த பொருளை எதுக்கு பயன்படுத்தணுமோ எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தணுமோ இப்போ குழந்தை இப்போ தூக்குறது கூட தான் கத்தி தேவைப்படுது இல்லையா என்னம்மா குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கு அறிவு கத்தி தேவைப்படுது அப்போ குழந்தை பெற்றுக்கிறது கத்தி தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய கத்தியால் குத்துறதுக்குமா கத்தி தேவைப்படும் அப்படி கத்தி தேவைப்பட்ட அந்த கத்திக்கு பேர் என்ன குலகார கத்தியாக போச்சு குற்றவாளி ஆகி போயிடுச்சு இதே இது ஒரு சின்ன உதாரணம் 
இந்த அறிவு நமக்கு தேவை அறிவு தேவை சிந்தனை தேவை புரியணும் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் விளங்கணும் தேடணும் எல்லாம் தேவை ஆனால் எதுக்கு மார்க்கம் என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு எது மார்க்கம் என்பதை உறுதி செய்வதற்கு தான் இந்த அறிவு தேவை எது மார்க்கம் என்று உறுதி செய்யப்பட்டு விட்டதோ அதற்கு பிறகு இந்த அறிவுடைய வேலை என்ன அதுக்கு கட்டுப்படு அதை செயல்படுத்துவதற்கு உன்னை தூண்டு உன்னை தூண்டுவதற்கும் உன்னை கட்டுப்படுத்து கட்டுப்படுத்துவதற்கும் அந்த மார்க்கத்துக்கு மாற்றமாக நீ நடக்காமல் இருப்பதற்கு உன்னை பாதுகாப்பதற்கும் தான் இந்த அறிவு தேவை உனக்கு புத்திமதி சொல்றதுக்கு மார்க்கத்தை நீ மீறும் பொழுது புரியுதா மார்க்கத்தில் நீ அலட்சியம் பண்ணும்போது உனக்கு புத்தி சொல்றதுக்கு தான் இந்த அறிவு தேவையை தவிர நீ மார்க்கத்தை பின்பற்றும் பொழுது இல்லை இல்லை இதெல்லாம் நமக்கு ஒத்து வராது அப்படின்னு உன்னை தடுக்கிறதுக்கு அறிவு இல்லை அப்போ இந்த அறிவு வழிகேட்டில் கொண்டு போய் வி